வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற வீடியோ எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை பற்றி நம்ம கிளாஸ் நடத்திருக்கோம் டெய்லி ஒவ்வொரு எஸ்எம்பிஎஸ் பற்றி உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் நான் கொடுத்துட்ருக்கேன் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற எஸ்எம்பிஎஸ் ஒரு கலர் டிவியில் வரக்கூடிய எஸ்எம்பிஎஸ் ஆப்டானிக்கா டிவி இதுதான் பவர் சப்ளை ஏற்கனவே உங்களுக்கு சர்க்கியூட்ஸ் அனுப்பிச்சிருக்கேன் அந்த சர்க்கியூட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு ஏ த்ரீ சைஸ் ஜெராக்ஸ் எடுத்து வச்சுருப்பீங்க அதன் மூலிமா நான் நடத்துகிறது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிய ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா சரி இதில் இந்த வைனிங்கில் பின் நம்பர்லாம் மென்ஷன் பண்ணலை பட் இருந்தாலும் வைனிங் பார்த்தா புரிஞ்சுக்கலாம் இது ஒரு ப்ரைமரி அப்படின்னா மீதி எல்லாமே செகண்டரின்னு அர்த்தம் இந்த செகண்டரிக்கு பேர் வந்து ஃப்ளை பேக் அல்லது ஃபீட்பேக் அப்படின்னு பேர் இந்த ரெண்டு செகண்டரி வந்து அவுட்புட் டு லோடு ஒன்று வந்து டுவெல் வோல்ட் அவுட்புட் டிசி இன்னொன்று வந்து ஒன் டென் வோல்ட் டிசி பொதுவாக ஒன் டென் வோல்ட் டிசி எங்கே போகும் பெரும்பாலும் ஆரிஜாண்டல் செக்ஷன் அவுட்புட் தட் மீன்ஸ் லைன் அவுட்புட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு சப்ளையாக போகும் ஏன்னா அந்த லைன் அவுட்புட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் சுச்சிங் ஆனால் தான் எல்லா ஸ்டேஜும் ஒர்க் பண்ணும் ஓகேவா ஆக்சுவலாக இப்போ நான் பார்த்துட்ருக்கிறது பவர் சப்ளை ஓகேங்களா இந்த பவர் சப்ளையில் இப்போ வந்து இது ஒரு செகண்டரி இது ஒரு செகண்டரி இது வந்து ஹெச்டி இது வந்து எல்டி பாருங்கள் இந்த டுவெல் வோல்ட் அவுட்புட்டில் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு காயில் இருக்குது எல் த்ரீ நாட் த்ரீ காயில் இருக்குது தென் ஒன் ஓம்ஸ் ஃபீஸபிள் ரெசன்ஸ் ரெண்டு இருக்குது பேரலெல்லாம் இருக்குது பேரலெல்லாம் இருக்கிறதுனால இதனுடைய வேல்யூ என்னன்னு கேட்டால் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓம்ஸ் ஒன் ஓம்ஸ் உங்களுக்கு கலர் கோடு தெரியும் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓம்ஸ்க்கும் கலர் கோடு இருக்குது அதாவது அரை ஓம்ஸ் தென் அதுக்கப்புறம் ஒரு டயோட் பிஏ ஒன் ஃபைவ் நைன் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பிஏ ஒன் ஃபைவ் நைன் அதனுடைய பர்பஸ் என்னென்னா ஹெச்எப் டயோட் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி டயோட் அதுக்கப்புறம் ஃபில்டர் கப்பாசிட்டாக த்ரீ த்ரீ டைம் எம்பிடி ஒன் சிக்ஸ்டி வோல்ட் ஃபார்ட்டி செவன் எம்எம்பிடிலேருந்து ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா ஸோ இதனுடைய ஒர்க்கு வந்து ஒரு டுவெல் வோல்ட்டு தௌசண்ட் எம்எம்பிடி போட்டிருந்தாலும் போடலாம் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எது வேணாலும் போடலாம் இது வந்து டுவெல் வோல்ட் அவுட்புட் அதனால் இதில் வரக்கூடிய வேலை வந்து த்ரீ தேர்ட்டி எம்எப்டி அல்லது ஃபோர் செவன்ட்டி எம்எல்டி அல்லது தௌசண்ட் எம்எப்டி வரும் இந்த மூணு வேலையில் ஒன்று கண்டிப்பாக வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் கெப்பாசிட்டி சப்போஸ் இதனுடைய டுவெல் வோல்ட் ப்ளஸ் இது எந்த செக்ஷனுக்கு போதோ அதில் ஏதாவது ஷார்ட் சர்க்கியூட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பேரலாக இருக்கிற சென்ஸ் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லைன்னா இந்த காயில் ஓப்பன் ஆகிரும் எல் த்ரீ நாட் த்ரீ அப்போது இந்த எல் த்ரீ நாட் த்ரீ ப்ளஸ் இந்த ஒன் ஓம்ஸ் ரெண்டுமே என்ன பர்பஸுக்காக இருக்குது அப்படின்ட்டா சேஃப்டி டிவைஸ் ஓகே சப்போஸ் நம்ம ஒரு அவுட்புட்டில் அந்த டோல் ஓல்ட் வரல பொதுவாக அந்த டோல் ஓல்ட் எங்கே போகும் சவுண்ட் செக்ஷனுக்கு போகும் இல்லைன்னா அரிஜாண்டல் ஆசிலேட்டருக்கு போகும் ஓகேவா இல்லை அப்படின்னா கமாண்ட் ஐசிக்கு போகும் கமாண்ட் ஐசிக்கு ஃபைவ் ஓல்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகி போகும் ஸோ ஒரு டிவியில் கமாண்ட் செக்ஷன் வேலை செய்யலை அப்படின்னா சுவிட்சி ஆன் ஆகாது சில டிவியெலாம் நான் ஏற்கனவே கலர் டிவியில் அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் சொல்லுவேன் கலர் டிவி படிக்கும் அதெல்லாம் மேற்கொண்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று வித்தியாசமாக இருக்கும் எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயுமே வரக்கூடிய பொருள் காமனன்ஸ் என்னமோ சேம் தான் எல்லாத்துலேயும் அதே ரெசன்ஸு கெப்பாசிட்டி டயர் தான் வரும் அந்த இயங்கும் விதம் இருக்கு இல்லையா அந்த ப்ராசஸ் அதுதான் டிஃபராக இருக்கும் அதை யாராவது ஒருத்தர் சொல்லி கொடுத்தா மட்டும்தான் புரிஞ்சிக்க முடியும் அதர்வைஸ் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இப்போ சர்க்கியூட் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை புக்ஸ் ஏதா வாங்கிக்கலாம் பட்டு நம்மளால் ஃபைன் அவுட் பண்ண முடியாது நம்ம சரியாக புரிஞ்சுருக்கமா இல்லையான்னு தெரியாது ஸோ அனுபவம் உள்ள ஒருத்தர் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் மட்டும்தான் சப்ஜெக்ட் பண்ணி அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இப்போ எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை கோர்ஸஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் படிச்சுட்ருக்கோம் ஹெச்டி பைண்டிங் அடுத்தது ஒன் டன் வோல்ட்டு இதில் வர்ற இந்த கெப்பாசிட்டியோட வேல்யூ நான் சொல்லியிருக்கேன் பார்ட்ஸ் எம் எம் எப்படி இல்லைனா ஹண்ட்ரட் எம் எப்படி ஒன் சிக்ஸ்டி வோல்ட் இந்த கெப்பாசிட்டர் இதுலேயே அதே மாதிரி எல் செவன் த்ரீ டூ இது ஒரு காயில் இது ஃபீஸபிள் அடுத்த ஒரு காயில் எல் செவன் த்ரீ த்ரீ இது ஒரு ஃபீஸபிள் இந்த காயில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஏசிஸில் பிஏ ஒன் ஃபைவ் நைன் டயோடு இருக்குது இந்த காயில் இந்த இன்புட்டில் வந்தாலும் வரலாம் இங்கே இல்லை இங்கே வரலாம் ஏதோ ஒரு பக்கம் இந்த சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே எங்கே வேணாலும் வரலாம் அப்போது ஒன் டென் வோல்ட் அவுட்புட் வரலை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த காயில் ஓப்பன் ஆகியிருந்தது அப்படின்னு பட்சத்தில் கண்டிப்பாக அரிஜென்ட் செக்ஷனில் ஷார்ட் குறிப்பா
நல்ல குவாலிட்டி அவுட் புட் ஆடியோ வீடியோ எல்லாம் பக்கா வரும் பட் அதில் இருக்கக்கூடிய பவர் சப்ளை ஒவ்வொரு பவர் சப்ளையும் பார்த்துட்டு இருக்க பார்த்துட்டு இருக்க நம்ம கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் அப்கிரேட் ஆகிட்டே வரும் எந்த பவர் சப்ளையில் இருந்தாலும் நம்மளை அட்டன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஒரு கான்ஃபிடன்ட் நமக்கு கிரியேட் ஆகும் ஓகே இப்போது ஈஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா ஏசி இன்புட்டு ஏசி இன்புட்டு வருது இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் இன்புட்டு அந்த இன்புட் நேராக இங்கே வருது உங்களுக்கு ஒரு ஏசி ஃபீஸுக்கு வருது இல்லையா ஏசி ஃபீஸ் வருது தென் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இருக்குது டபுள் போல் டபுள் த்ரோ சுவிட்ச் இருக்குது டபுள் போல் டபுள் த்ரோ சுவிட்ச் மூலிமா என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டால் ஏசி இன்புட்டு நேராக லைன் ஃபில்டர் காயிலுக்கு வருது இதான் லைன் ஃபில்டர் காயில் எல் டபுள் த்ரீ ஜீரோ ஓகே அப்போ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டர் ஆர்எஃப் பைபாஸ் கெப்பாசிட்டர் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு காயில் இருக்குது எல் செவன் நாட் த்ரீ எல் செவன் நாட் ஃபோர் இதுவுமே கரண்ட் லிமிட்டிங்காக தான் கொடுத்துருக்கு கூடவே ஆர்எஃப் பைபாஸ்க்காக கொடுத்துருக்கு இந்த இடத்துல ஃப்ரிஜிரேட்டி பேர் இருக்குது நாலு டயோடு இருக்குது ஏசி இன்புட் உள்ளே வருது இதாவது உங்களுக்கு ரெண்டு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஃப்ரிஜிரேட்டி பேரில் ரெண்டு கேத்தோட் சேரோட பாசிட்டிவ் ரெண்டு ஏனோட் சேரோட நெகட்டிவ் இந்த ரெண்டு ஏனோட் சேரோட நெகட்டிவ் இந்த ரெண்டு கேத்தோட் சேரோட பாசிட்டிவ் இந்த பாசிட்டிவ்லேருந்து ஒரு ஆர் பைபாஸ் கெப்பாசிட்டர் தென் அதுக்கப்புறம் ஒரு எல் செவன் டபுள் ஒன் ஒரு இண்டக்டர் காயில் சேஃப்டி டிவைஸ் இந்த இடத்துல ஒரு கரண்ட் லிமிட்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஓம்ஸ் நைன் வாட் தென் மெயின் ஃபில்டர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எம்எஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி வோல்ட் அல்லது ஃபோர் டுவெண்ட்டி வோல்ட்டு இந்த கெப்பாசினுடைய பாசிட்டிவ் முனையிலிருந்து வோல்ட் என்ன ஆகுது உங்களுக்கு நேராக இந்த டயோடு வழியாக வருது ஏற்கனவே டிசி சோர்ஸ் தான் ஆனால் டயோடு ஈஸியாக கண்டக்ட் ஆகிரும் தென் இந்த காயில் இதான் ப்ரைமரி காயில் எஸ்எம் டிரான்ஸ்ஃபார்முடைய ப்ரைமரி காயில் இந்த டயரோட நேம் வந்து டி செவன் நாட் நைன் பிஏ ஒன் ஃபைவ் நைன் இந்த பாயிண்ட்டில் உள்ளே வந்து இந்த பாயிண்ட் வழியாக வந்து இதுதான் சுவிச்சிங் டிவைஸ் டி எயிட்டீன் எயிட்டி த்ரீ இந்த டான்ஸ்ஃபோடைய கலெக்டருக்கு வோல்ட் வரும் எவ்வளோ வோல்ட் அப்படின்னு கேட்டால் கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஃபிஃப்டி வோல்ட் டிசி இந்த கலெக்டருக்கு வரும் நமக்கு தெரியும் ஏற்கனவே பண்ணிச்சிருக்கோம் ஒரு செல்ஃப் எக்ஸாக்ட்லி ஆசிலேட்டரை இன்ட்யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஒரு டயோடு ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஒரு ரெசிஸ்டர் கெப்பாசிட்டர் இதெல்லாம் ஒரு ட்யூன் சர்க்கியூட் இந்த ப்ரைமரியில் ஒரு இன்பேலன்ஸ் ஏற்பட்டுச்சுன்னா இன்பேலன்ஸ்னால் ஒரு துடிக்கணும் ஒரு துடி துடிச்சா போதும் உடனே ஆசிலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அட் த சேம் டைம் இந்த டான்ஸ்ஃபோடைய பேஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ஒரு ட்ரிகரிங் வோல்ட் வரணும் உங்களுக்கே தெரியும் எந்த எஸ்எம்ஏஸாக இருந்தாலும் சுவிச்சிங் டிவைஸ்னு கண்டிப்பாக இருக்கும் எஸ்எம் டான்ஸ்ஃபார்மர் ப்ரைமரி இருக்கும் தென் இந்த டான்ஸ்ஃபோடைய கலெக்டருக்கு வோல்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த லைனில் இருக்கிற எல்லா காமனோட்ஸும் ஓகே தென் பேஸுக்கு ட்ரிகரிங் வோல்ட் வரணும் இந்த பேஸுக்கு ட்ரிகரிங் வோல்ட் எங்கேருந்து வருது இந்த பேஸுக்கு ட்ரிகரிங் வோல்ட் எங்கேருந்து வருதுன்னா பதினாலாவது பின்னிலேருந்து ட்ரிகரிங் வோல்ட் வருது பதினையாயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தஞ்சி ஹர்ஸு அதுக்குள்ளே வருது அந்த பல்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த டான்ஸ் ஒரு செகண்டுக்கு பதினையாயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தஞ்சி தடவை ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆகும் அப்படி இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய ப்ரைமரி ஒரு செகண்டுக்கு பதினையாயிரத்தி அறநூற்றி இருபது ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆகும் பொழுது செகண்ட் இலையெல்லாம் ஓல்ட் இன்ட்யூஸ் ஆகும் ஏற்கனவே சொன்னபடி இந்த இடத்துல எல்டி வெயினில் உருவாகிற பதினையாயிரத்தி அறநூற்றி இருபது ஹெட்ஸ் உள்ள டுவெல் ஓல்ட் ஏசி இந்த டயில் டிசியாக மாறி ஃபில்டர் ஆகி டுவெல் ஓல்ட் டிசியாக வெளியே வந்துடும் இப்போ நம்ம கொடுக்குற வோல்ட் வந்து இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸு ஆனால் இந்த எஸ்எம் டான்ஸ்ஃபார்மர் மூலிமா என்ன ஆகுது இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் ஏசி ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் இந்த ரெட்டி பேர் மூலிமா முந்நூற்றம்பது வோல்ட் டிசியாக மாறுது அல்லது இரநூத்தம்பதுலேருந்து முந்நூற்றம்பது வோல்ட் டிசியாக மாறுது அந்த பல்சேட்டிங் டிசி அன்ரெகுலேட்டட் டிசி இந்த டிரான்சிஸ்டர் மூலிமா இந்த ப்ரைமரியில் சுவிச்சிங் ஆகும்பொழுது அதனால் இன்ட்யூஸ் ஆகக்கூடிய ஏசியாக கன்வெர்ட் ஆகி பதினேயாயிரத்தி அறுபது ஹெட்ஸ் உள்ள டுவெல் வோல்ட் ஏசி இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த டயர் மூலிமா டிசியாக மாறும்பொழுது பதினேயாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபது ஹெட்ஸ் என்ன ஆகுது உங்களுக்கு டிசியாக மாறுது அதுக்கு தான் இந்த ஹெச்எஃப் ரெட்டி பேர் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த இதில் டுவெல் வோல்ட் டிசி இருக்கும் ஒருவேளை இந்த டுவெல் வோல்ட் டிசிக்குள்ளே ஏதாவது ஏசி நத் தட் இஸ் பதினேயாயிரத்தி அறநூறு ஹெட்ஸ் உள்ளே வந்துச்சுன்னா ஆடியோ
மறுபடியும் என்னாவது இந்த இடத்துல ஏசியாக மாறுது இங்கே எடுக்கிற ஏசி வந்து டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஃபிஃப்டி ஹெர்ஸ் இந்த இடத்துல வர்ற ஏசி வந்து பதினேழாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தஞ்சி ஹெர்ஸ் உள்ள ஏசி அந்த ஹெர்ஸ் மாற்றுறது தான் இந்த எஸ்எம் டிரான்ஸ்ஃபார்மோட வேலை ஃபிஃப்டி ஹெர்ஸ் ஏசினால் இன்டர்ஃபரன்ஸ் க்ரியேட் ஆகுன்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த இன்டர்ஃபரன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல கொடுக்குற ஏசியை வந்து டிசியாக மாறி டிசியை மறுபடியும் சுவிச்சிங் பண்ணி ஏசியாக மாற்றி மறுபடியும் டிசியாக மாற்றிடும் பொதுவாக எஸ்எம்இஸ் ஃபுல்லாகவே இதே பேசிக்ஸ் தான் கம்ப்ளீட்டாக பேசிக்காக தான் அப்போ இந்த ப்ரைமரி துடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த டான்ஸ் சுவிச்சிங் ஆகணும் இந்த டான்ஸ் சுவிச்சிங் ஆகணும் அப்படின்னா பதினாலாம் பின்னலேருந்து பதினேழாயிரம் ஹெட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் வந்துச்சுன்னா இது சுவிச்சிங் ஆகும் இந்த டிரான்ஸ்டர் சுவிச்சிங் ஆகும்போது எமிட்டர் ஃபாலோவர் இந்த சர்க்கியூட்லேருந்து ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் த சிக்னல் மறுபடியும் இந்த ஐசினுடைய டிஇஏ டபுள் டூ சிக்ஸ் ஒன் இந்த ஐசினுடைய அஞ் மூணாவது பெண்ணுக்கு ஒரு ஃப்ளைபேக் இன்புட் ஃப்ளைபேக் இன்புட் ஃப்ளைபேக் பல்ஸ் இந்த ஐசி அப்போ தான் தன்னுடைய சர்க்கியூட் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தன்னைத்தானா கம்பேரிட்டிவ் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஒரு சாம்பிள் பல்ஸ் வந்து இதுக்குள்ளே வந்துடும் பின் நம்பர் த்ரீக்கு பதினாலாவது பின்ல அவுட்புட் அப்படி இந்த பதினாலாவது பின்ல பதினேழாயிரத்தி ஆறு ஹெட்ஸ் வந்துச்சுன்னா தான் இந்த டிரான்ஸ்டர் சுவிச்சிங் ஆகும் அப்படி இந்த டிரான்ஸ்டர் சுவிச்சிங் ஆகணும் அப்படின்னு கேட்டால் முதல்ல இந்த ஐசிக்கு சப்ளை வரணும் இந்த ஐசிக்கு சப்ளை எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு கேட்டால் இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் வருது இல்லையா ஃபேஸ் ஆர் நியூட்ரல் ஏதாவது ஒரு லைனில் இருந்து டுவெண்ட்டி செவன் கே த்ரீ வாட் ரெசன்ஸ் மூலிமா என்னாவது இந்த வோல்ட் நேராக இந்த ஐசினுடைய பதினாறாவது பின் பதினாறாவது பின் பாஞ்சாவது பின்னுக்கு உள்ளே வருது அதன் மூலிமா ஒரு ட்ரிகர் ஆகும் அந்த ஒரு ட்ரிகரிங் மட்டும்தான் என்ன உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்டால் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஐசியை ஊசிப்பி விட்டு ஆன் பண்ணிவிடும் அப்போ தான் பதினாலாம் பின்னிலேருந்து பல்ஸ் வெளியே வரும் அப்படி பதினாலாம் பின்னிலேருந்து பல்ஸ் வெளியே வரும் பொழுது என்ன ஆகும்னா இந்த வைனிங் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃப்ளைபேக் வைனிங்கில் உருவாகிற ஏசி இந்த டையோவில் டிசியாக மாறி பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டூம் ரெசன்ஸ் வெளியாக மறுபடி ஒன் செகண்ட் டிகரிங் சர்க்கியூட்டுக்கே வந்துடும் அதாவது ஆசிலேட்டர் இதுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு இந்த ஐசி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஏசியிலேருந்து ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் த ஓல்டேஜ் நேராக இந்த ஐசினுடைய பதினஞ்சாவது பின்னு பாராவது பின்னுக்கு ஒரு செகண்ட் உள்ளே வந்த உடனேயே பதினாலாவது பின்லேருந்து உருவாகிற ஏசி மூலிமா இந்த ஆசிலேட்டர் இந்த சர்க்கியூட் இந்த டிரான்சிஸ்டர் பதினேழாயிரத்தி ஆறு பேர் சுவிச்சிங் ஆகும் சுவிச்சிங் ஆகும்போது இந்த செகண்டில் உருவாகிற ஏசி டிசியாக மாறி மறுபடியும் இந்த என்ன உங்களுக்கு இந்த பதினஞ்சாவது பெண்ணுக்கும் பதினாறாவது பெண்ணுக்கும் வந்துடுது பதினஞ்சு பதினாறு ரெண்டுக்கும் அப்போ ப்ராசஸ் கண்டினியூவாக இருக்கும் பதினாலாம் பெண்ணிலேருந்து தங்குதடை இல்லாமல் பதினேழாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபது ஹெட்ஸு இந்த சுவிச்சிங் டிவைஸினுடைய பேஸுக்கு வரும் அது மட்டுமல்ல இந்த இடத்துல உருவாகிற ஏசி இந்த டயன் மூலிமா டிசியாக மாறி டி செவன் ஆட் எயிட் டிசியாக மாறி இந்த டிரான்சிஸ்டரில் போய் ஆம்ப்ளிஃபை ஆகி அதனுடைய அவுட்புட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த பதினொன்றாம் பின்னுக்குள்ளே போகுது இந்த பதினொன்றாம் பின் வந்து இந்த செக்ஷன் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறத இந்த ஐசி வந்து புரிஞ்சுக்கும் ஓகேவா இந்த ப்ரீசெட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா இந்த ஆசிலேட்டு ஃப்ரீக்குவன்சி அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் இந்த ஃப்ரீக்குவன்சி அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா இந்த ஆசிலேட் ஃப்ரீக்குவன்சி அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் இதனுடைய சுவிச்சிங் மாற்ற முடியும் இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மூலிமா அவுட்புட்டில் வர்ற வோல்ட் ஒன் டன் வோல்ட்டு ஒரு பத்து வோல்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக அல்லது அதிகமாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் ஒரு படத்தோட வித்தை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணுறது உண்டு இந்த டிஇஏ டபுள் டூ சிக்ஸ் ஒன் இந்த ஐசிக்குள்ளே கம்பேரிட்டர் எரர் ஆம்ப்ளிஃபையர் இதெல்லாம் இந்த ஐசிக்குள்ளேயே கம்பேர் பக்காவாக இருக்குது நல்ல ஒரு குவாலிட்டி எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை நான் சர்க்கியூட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது மூலிமா உங்களுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஒருவேளை இந்த எஸ்எம்எஸில் ஃபால்ட் வந்தால் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ ஒன் டன் வோல்ட் வரல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த காயிலோட அவுட்புட் காயிலோட இன்புட் இந்த காயிலோட அவுட்புட் இந்த காயிலோட இன்புட் இந்த டயரோட ஏனோட ஏசி வருதான்னு பார்க்கலாம் ஏசி நூற்றி பத்து வோல்ட் ஏசி வந்துச்சுன்னா இந்த எஸ்எம்எஸ் ஓகே அது மட்டும் இல்லை இந்த எல் திருநாட் திரு காயினுடைய அவுட்புட் இன்புட்டில் பன்னிரெண்டு வோல்ட் ஏசி வந்தாவே எஸ்எம்எஸ் ஓகே இந்த எல்டி வேனிங்லேயோ அல்லது ஹெச்டி வேனிங்லேயோ எதில் ஏசி வோல்ட் வந்தாலுமே இந்த எஸ்எம்எஸ் ஓகே எஸ்எம்எஸ்லேயே லோ ஐ
சரி இதில் வோல்ட் வரல போத் எதுலேயுமே வரல அவுட்புட் ஏசி வரல அப்படின்னா கண்டிப்பாக எஸ்எம்பிஎஸில் ஃபால்ட்டு அப்படி எஸ்எம்பிஎஸில் ஃபால்ட் அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் முதல்ல இந்த சுவிட்சிங் டிவைஸினுடைய கலெக்ட் இருக்குது டூ ஃபிஃப்டி டூ த்ரீ ஃபிஃப்டி வோல்ட் டிசி வருதான்னு பார்க்கலாம் அப்படி டிசி வந்துச்சு அப்படின்னா எஸ்எம் டான்ஸ்மோடைய பிரைமரி ஓகே நாம் சொல்லக்கூடிய இந்த காமன்ஸ் எல்லாமே ஓகே ஓகேங்களா அப்போது இந்த ஒரு வோல்ட்டை செக் பண்ணியே இங்கே இருக்கிறது போல் ஓகேன்னு முடிவு பண்ணிடலாம் ஒருவேளை இந்த கலெக்டில் வோல்ட் வரலினா இந்த எஸ்எம் டான்ஸ்மோடைய அவுட்புட் பின் இன்புட் பின் பார்க்கலாம் இன்புட் பின்னில் வோல்ட் வந்து அவுட்புட்டில் வரல அப்படின்னா எஸ்எம் டான்ஸ்மோடைய பிரைமரி ஓப்பன் இன்புட்டில் வோல்ட் வழினா ஒருவேளை இந்த டயடு ஓப்பனாக இருக்கலாம் இல்லை இந்த காயில் ஓப்பனாக இருக்கலாம் இல்லை ரெக்டிஃபையர் அவுட்புட் வராமல் இருக்கலாம் ஓப்பனாக இருக்கலாம் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் தென் இந்த லைன் ஃபில்ட்ரு காயில் அவுட்புட்டில் ஏசி வருதான்னு பார்க்கலாம் ஏசி வரல இன்புட்டில் வருது அவுட்புட்டில் வரலனா லைன் ஃபில்ட்ரு காயில் ஓப்பன் லைன் ஃபில்ட்ரு காயில் இன்புட்டில் வோல்ட் வரல அப்படின்னா ஆன் ஆஃப் சுவிட்சினுடைய அவுட்புட்டில் வருதான்னு பார்க்கலாம் ஆன் ஆஃப் சுவிட்சில் அவுட்புட்டில் வந்து லைன் ஃபில்ட்ரு காயிலுடைய இன்புட்டுக்கு வோல்ட் வரலினா இந்த ட்ராக் வந்து ஓப்பன் ஆன் ஆஃப் சுவிட்சினுடைய அவுட்புட்டில் வோல்ட் வரல இன்புட்டில் வருது அப்படின்னு கேட்டால் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் ஓப்பன் ஆன் ஆஃப் சுவிட்சினுடைய இன்புட்டில் வோல்ட் வரல ஏசி சாக்கெட்டில் வோல்ட் வருது அப்படின்னா ஏசி பீஸ் ஓப்பன் அல்லது மெயின்ஸ் கார்டு ஓப்பன் இப்படி தான் நம்ம டயக்னைஸ் பண்ணி ட்ரபுள் ஷூட்டிங் அட்டன் பண்ணணும் இந்த டிகா சிங்கல் பற்றி கலெக்டிவ் படிக்கும் போது பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா சரி அதே மாதிரியே இப்போது இந்த கலெக்டரில் வோல்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த பேஸுக்கு வோல்ட் வரணும் இந்த பேஸுக்கு வோல்ட் வரணுன்னா பதினாலாம் பெண்ணில் வோல்ட் வரணும் பதினாலாம் பெண்லேருந்து ஃப்ரீக்குவன்சி வரணுன்னா இந்த ஐசி ட்ரிகரிங் ஆகணும் இந்த ஐசி ட்ரிகரிங் ஆகணும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த ஏசி லைன்லேருந்து ட்வெண்ட்டி செவன் கே த்ரீவா ட்ரெஸ்ஸன்ஸ் மூலிமா தான் இன்புட் கிடைக்கிது ஒருவேளை இந்த ரெசன்ஸ் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த ஐசினுடைய பதினஞ்சு பதினாறு அப்படின்னு ஏசி பல்ஸ் கிடைக்காது கிடைக்கலைன்னா இந்த ஐசி வந்து ட்ரிகர் ஆகாது ஓகேவா அது மட்டும் இல்லை ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த டிரான்ஸ்ட் ஒர்க் பண்ணும் பொழுது இந்த எம்எட்லேருந்து ஒரு சாம்பிள் பல்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு கம்பேரட்டர் மூணு அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த ப்ராசஸ் வேலை செய்யும்போது இந்த ஃபீட்பேக்லேருந்து ரெண்டு அவுட்புட் வரணும் ஒன்று டைரெக்டாக ஒரு டயோடு ரெசன்ஸ் மூலிமா இந்த பதினஞ்சு பதினாறு அப்படின்னு வருது ஒரு லைன் தென் இங்கேருந்து வர சிக்னல் இந்த டிரான்ஸ் மூலிமா ஆம்பிளிஃபை தென் பதினொன்றா பின்னுக்கு வரணும் அது ஒன்று இந்த பின் நம்பர் ஆறு ஏழு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய வேரியபிள் ரெசிஸ்டர் ஒரு பாட் ஒரு பொட்டன்ஷியல் மீட்டர் ஒரு ப்ரீசெட் இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது மூலிமா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஐசியோடைய ட்ரிகரிங் பல்ஸ் பதினேழு பல்ஸ் பல்ஸை மாற்றி அமைக்க முடியும் அதன் மூலிமா சுவிட்சிங்கை மாற்றி அமைக்க முடியும் அதன் மூலிமா அவுட்புட்டை நம்மளால் ஒரு பத்து வோல்ட்டுக்கு கூட்டெல்லாம் குறைக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு இந்த சர்க்கியூட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் வேணும்னா நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் நாளைக்கு இன்னொரு பவர் சப்ளை இன்னொரு பவர் சப்ளை பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் டே பை டே ஒரு பவர் சப்ளை கொடுக்குறேன் நீங்கள் ஒரு நோட் ஒரு நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ